Say, say, say what you want, but don't play protection. Animal. <rire> J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin parler de la marque Sei, cette marque clean qui apparemment a tout ce dont on rêve dans une marque de cosmétiques. C'est une marque qui a été créée il y a très peu de temps, mais elle a eu un buzz phénoménal en l'espace de quelques années. Je vais tout vous raconter de l'histoire de cette fameuse marque Sei. Oui, enfin, je sais, ça fait mille ans que vous l'attendez, mais c'est bon, on est là. J'ai tous les produits devant moi. Je vais vous faire un total make-up, donc euh, j'ai vraiment un petit peu de tout, il y a des produits que j'avais reçus et d'autres que j'ai acheté pour compléter, pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je vais aussi vous raconter la marque de la créatrice de cette marque pour vous expliquer un petit peu sa démarche et pourquoi elle a créé cette marque. Donc voilà, sans plus tarder, si vous êtes prêts, c'est parti parce que je sais pas pour vous mais moi je suis hyper excitée et j'ai envie de savoir ce que vaut cette marque. On en a tellement entendu parler, donc c'est parti La petite intro histoire comme vous les aimez Sei ça se dit Sei hein, parce que pendant longtemps j'ai dit Sei pendant longtemps j'ai dit Sai et un jour je me suis renseignée en fait c'est Sei tout simplement parce que Lenny il me semble Crowell c'est une femme d'une quarantaine d'années j'ai un petit peu eu du mal à trouver sa date de naissance son lieu de naissance et compagnie pour vous en dire un petit peu plus sur elle mais il me semble qu'aujourd'hui elle a 42 ans si je ne dis pas de bêtises elle vit à New York et c'est une femme du coup qui a donné ce nom à cette marque parce qu'elle faisait partie d'un groupe avec pas mal de personnes qui s'appelait saying qui veut dire say du, du verbe dire en train de dire en train de papoter moi c'est comme ça que je le vois et donc ça vient de la say son histoire elle est assez folle déjà avant de créer cette marque je crois qu'elle écrivait pour un ou plusieurs magazines elle a fait magazine de mode plus cosmétiques elle a notamment euh, travaillé pour le magazine elle si mes souvenirs sont bons et par la suite je crois que c'était en 2011 elle a vu un poste qui était euh, à pourvoir en fait chez Estée Lauder en tant que directrice communication internationale pour gérer la communication les réseaux sociaux il me semble que aussi les, tout ce qui est influenceur etc et donc elle a postulé et elle a eu ce job donc pendant de nombreuses années c'était son rôle et elle testait du coup énormément de produits et un jour sur son fameux groupe elle a demandé aux gens, elle a dit voilà euh, qu'est-ce que vous voulez comme marque, qu'est-ce qui me manque selon vous et les gens lui ont répondu bah on aimerait bien avoir une marque assez euh, clean en fait et que ça ait le rendu, un rendu aussi joli qu'une marque telle que Nars en fait que ce soit au niveau du packaging, au niveau des formules etc et donc elle s'est dit ok il y a quelque chose à faire de ce côté là, aujourd'hui on a à l'époque en tout cas là où elle a voulu commencer cette cette marque elle s'est dit bon on prend un tournant depuis quelques temps maintenant où les marques disent que leurs formules sont créées sans machin sans truc sans produits chimiques mais est-ce qu'on a vraiment des marques qui du coup créent des formules sans tout ça mais aussi avec des super ingrédients skincare avant même que ce ne soit un produit de make-up et là elle s'est dit ok on va partir là dessus et c'est là qu'elle a créé sa marque en 2019 donc on est en 2023 je sais pas si vous vous rendez compte pour qu'une marque ait un aussi gros buzz en si peu de temps franchement c'est un truc de dingue et je je pense que, en tout cas pour moi, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Si tu attends quelque chose, ça arrivera au meilleur moment, ou du moins, même si t'en as pas l'impression quand ça t'arrive, ça arrive à ce moment-là pour une raison. Et moi, je pense que le fait qu'elle ait sorti cette marque en 2019, en novembre d'ailleurs 2019, soit à les 4 mois avant la pandémie, où on devait tous rester chez nous, et ce moment où les cosmétiques ont pris un réel tournant, vous le savez, c'est depuis cette période-là où les gens se sont vraiment mis à se dire, en fait, je veux des produits qui soient bien pour ma peau. Je veux plus un produit skincare qu'un produit make-up. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des trends, des make-up, make-up no make-up, clean make-up, etc. avec des choses très légères, plus skincare que make-up. Et en fait, le fait qu'elle ait fait à ce moment-là, je trouve que ça a été pour elle le meilleur moment en fait, parce que ça a été le tournant, le bon moment. Et c'est comme ça que ça a pris. Et malgré le fait que il euh, y ait eu euh, tout ça, euh, Sephora a quand même accepté de lancer sa marque. Je crois qu'elle a eu des investisseurs. Je sais qu'il y a une histoire avec Gunette Paltrow etc mais j'ai pas trop cherché à savoir si ça vous intéresse n'hésitez pas à, le, à aller voir mais du coup Sephora a quand même accepté de vendre sa marque donc en fait sur son site sur plusieurs points de vente je crois qu'il y a eu 500 points de vente ce qui est énorme pour une marque qui à la base était complètement inconnue en fait donc ça lui a donné une grosse force et le fait que ce soit vraiment le moment où les gens se sont tournés vers des produits plus clean pour leur peau bah boum ça a fait que on en a parlé 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 et notamment sur TikTok je crois que enfin c'est là où j'ai vu le plus cette marque mentionnée j'ai même des copines qui sont pas dans les
dans le make-up qui, par exemple, quand j'allais aux états unis me disait oui, est-ce que tu peux me prendre le fond de teint de la marque Sey Et là, je me disais, ah ouais, ok, enfin, elle, elle connaît même pas, genre, je vais vous dire une connerie, mais genre, elle connaît même pas Charlotte Tilbury, mais par contre, elle connaît Sey. Il y a vraiment un truc, en fait, autour de cette marque, et vous, vous, vous avez commencé à m'en parler, donc moi, je visualisais, mais j'avais jamais testé, et honnêtement, c'était pas le genre de marque qui m'attirait, puisque moi, c'est vrai que je suis pas trop dans le clean et tout, même si pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, tu peux trouver des pépites, ça reste quand même rare, mais moins rare qu'avant. Et du coup, Lenny, d'ailleurs, je crois que son nom, c'est Elna, quelque chose comme ça, Hélène, ou euh, un truc dans le genre. Il me semble que c'est ça son prénom et que Lenny, c'est un, un surnom. Elle s'est dit, bon, bah, franchement, elle a commencé la méditation et tout, et elle s'est dit, bon, je vais créer une marque. Déjà, je pars du principe où, quand on se dit, je suis ce que je mange, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas aussi de ce que je mets dans mon corps, je vois pas pourquoi ce serait pas autant le cas de ce que je mets sur mon corps, en fait. Donc elle s'est dit, quand je mange bien, quand vous mangez de bons aliments, en fait, votre corps se porte mieux, plus vous mangez des bonnes choses, des vitamines, des légumes, etc., plus vous vous sentez en forme, plus votre corps est ferme, tonique, etc. Elle s'est dit, bah, je vois pas pourquoi, en fait, ce serait pas la même chose avec la peau. Donc elle s'est dit, je vais créer une marque qui va avoir comme base, comme première chose, des soins nourrissants. Donc apparemment, toutes ces formules, la base, en fait, de chaque produit, c'est un produit qui va nourrir euh, ta peau, qui va être hydratant pour la peau. Et après, elle s'est dit, bah, une fois que ça, c'est bon, je vais rajouter tous les bons ingrédients que j'ai envie de mettre dans ma formule. Et la dernière étape de ma formule, ça va être les pigments. Donc pour elle, en fait, la partie make-up arrive vraiment à la toute fin, contrairement à une marque clairement make-up, où ça va être plutôt d'abord, est-ce qu'on a le rendu, le truc qu'on veut, et ensuite on voit par rapport aux bénéfices et tout et tout. Elle, c'est vraiment la dernière couche, en fait, pour elle, c'est l'étape du, du make-up, et la base, c'est vraiment du soin, soin, soin. Donc voilà euh, ce qu'il en est de cette marque Say Beauty. Donc après, qu'est-ce que le clean, qu'est-ce qu'un make-up dit clean avec une formule clean Je le rappelle encore une fois aujourd'hui, il n'y a pas de définition propre à clean, donc qui veut dire propre, en fait, un produit propre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de définition de règle en gros pour définir ce qu'est un produit clean. Donc c'est grosso modo un produit qui se veut assez bon pour votre peau mais qui soit aussi bon avec l'environnement. Quand je dis bon ça peut pas être du 100% parce que je pars du principe où de toute façon dès lors où tu crées des cosmétiques tu fais pas de mal à la planète on est d'accord, tu fais pas autant de bien à la planète que quand tu crées rien, on est d'accord là dessus mais c'est censé être des produits qui sont quand même créés de manière réfléchie pour avoir le moins d'impact possible sur la planète et sur la peau. Elle dit zéro plastique mais je pense qu'elle parle plus de ces packaging secondaires parce qu'on voit clairement que ce sont des packs qui sont pas traités, il n'y a pas de film plastique etc. En revanche bah ça pour moi c'est du plastique. Je pense que quand elle disait ça c'était plus ces packaging secondaires mais voilà en gros pour moi une marque clean c'est ça c'est quand elle met en avant le côté on a réfléchi pour avoir le moins d'impact négatif sur le corps et sur la planète. Après plus tu fouilles dans les produits et plus t'en as qui sont plus clean et d'autres qui le sont moins mais il n'y a pas de réel définition Chacun a sa propre définition. Je dirais ça comme ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est une marque qui est dans Good For chez Sephora. Voilà, en ce qui concerne l'histoire de la marque Sey, sans plus tarder, on commence tout de suite à appliquer et parler des produits pour voir ce que ça donne sur le visage. On va commencer avec le fond de teint. Alors, en ce qui concerne la catégorie de prix, je situerai la marque Sey dans la catégorie de prix un peu intermédiaire. Donc, on n'est pas dans du prix luxe, mais on n'est pas dans du petit prix non plus. C'est ce que j'entends par la catégorie intermédiaire, notamment le fond de teint, il est à 39 euros je crois, quelque chose comme ça pour 30 ml. On est dans un type un peu bah, Fenty, vous voyez ces marques un petit peu intermédiaires. Et ce fond de teint est disponible en 36 teintes, donc c'est quand même pas mal je trouve pour une marque clean parce que moi je trouve que c'est parfois l'un des défauts des marques clean, c'est qu'on n'a pas énormément de teintes. Donc là je trouve que 36 teintes c'est quand même pas mal. Moi j'ai pris la teinte numéro 15 qui m'a l'air pas mal du tout. Donc c'est un flacon en vert, il y a 85% de base euh, de soins dans ce produit là, ce qui est énorme et vraiment génial. Et à l'intérieur, vous avez le complexe Hydra Boons, je crois qu'ils appellent ça comme ça chez Sey, et c'est une espèce de technologie qu'ils ont dans pas mal de leurs produits, qui est un mélange d'acide hyaluronique, de peptides, de riz, de squalane, de bons ingrédients pour la peau, et c'est le principe d'un make-up skincare, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que c'est un produit make-up qui va être joli sur la peau instantanément, mais qui va aussi avoir un effet dans le temps, c'est-à-dire que plus vous appliquez ce genre de produits qui contiennent des soins, et plus ça va améliorer l'aspect de votre peau, donc apparemment là ça améliore l'aspect, la lumière de la peau, etc. Voilà ce qu'il est dit de ce fond de teint et des promesses qu'il donne. Donc je l'ai jamais testé, donc je vais l'utiliser aujourd'hui et je vais utiliser ce pinceau, pareil, de chez Sey. Je sais plus le prix, mais je sais que le pinceau, il était pas donné. Mais c'est un pinceau qui me donnait trop envie. En fait, la forme m'avait l'air 
assez incroyable et c'est un pinceau quand j'avais commandé mes produits sur Cult Beauty donc Cult Beauty vous pouvez y aller c'est un site que j'adore il n'y a pas de frais de douane c'est un site UK il me semble j'avais envie de me le prendre j'avais fait deux commandes très exactement et quand je voulais faire ma commande c'était en, en rupture de stock j'étais un petit peu dégoûtée et j'avais mis mon adresse mail pour être avertie et il est revenu en stock et je me suis dit yes du coup je me suis dit que j'allais pouvoir l'utiliser dans cette vidéo avec le fond de teint parce qu'apparemment c'est un pinceau qui fait tout vous pouvez appliquer votre fond de teint vous pouvez appliquer votre bronzer vous pouvez appliquer votre blush c'est le genre de pinceau un peu comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Mario House Labs qui est un peu bombé donc en fait ça fait bien pénétrer le produit et ça l'applique un petit peu comme le ferait un peu une éponge en fait c'est parti on commence avec le fond de teint je vais commencer par une pompe une pompe ça va l'air un peu moyen oula il est un peu il est un petit peu foncé pour moi bon c'est pas grave on va quand même y aller et puis on verra bien on va se faire un côté et on va voir s'il y a une différence déjà au niveau de l'aspect de la peau par rapport à l'autre côté de mon visage si vous saviez comme j'ai hâte que ma mèche pousse j'en peux plus. En fait, elle met 1000 ans à pousser. Pas parce qu'elle pousse pas, mais parce qu'elle se casse. Je vous l'avais déjà expliqué, mais si vous faites des lissages brésiliens, c'est pas vraiment compatible avec des décolorations dans les cheveux. Ça finit par casser ton cheveu. Donc j'ai fait un choix, j'ai décidé d'arrêter les lissages brésiliens. Moi, j'en faisais ici sur la zone, là où j'ai mes petites frisouilles et tout, mes cheveux qui ondulent, mes cheveux de bébé. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à les dompter maintenant que j'ai arrêté. Ma coiffeuse m'a dit ouais, euh, par contre, tu pourras pas faire les deux, sinon ça va vraiment t'abîmer les cheveux. Donc je lui ai dit ok, bah j'arrête les lissages brésiliens, mais du coup, toute la zone où j'avais déjà fait des lissages brésiliens donc toute la fin de ma mèche elle est hyper abîmée et je déteste ça j'aime tellement pas quand ça fait ça aux cheveux on dirait que c'est un peu brûlé alors que vous le voyez le reste de mes cheveux ils sont pas du tout abîmés comme ils le sont ici c'est à cause des lissages brésiliens donc j'ai vraiment hâte qu'elle pousse pour pouvoir bien la mettre derrière mes cheveux et surtout pour couper au fur et à mesure ce qui est abîmé quoi je vous ai raconté ma life en deux secondes bref on se fait un petit zoom franchement j'adore l'effet sur ma peau c'est pas le fond de teint qui va flouter un max les imperfections mais je trouve qu'on a quand même un petit côté qui estompe, qui fait ta peau en mieux. La courance est franchement très jolie. Je dirais que tu peux moduler de léger à moyen moins. Vous savez, des fois, je vous dis c'est moyen, mais quand même moyen haut. Et parfois, je vous dis moyen bas. Là, on est plus dans le moyen bas, mais le moyen, moi, que je peux tolérer, que j'aime beaucoup sur ma peau, parce que cette fin d'effet naturel, mais ça couvre quand même ce qu'il faut, c'est-à-dire les petits vaisseaux, les petites rougeurs, voilà. Mais on voit quand même ta peau à travers. J'aime beaucoup. C'est lumineux, c'est hyper joli. Donc voilà ce que j'en pense pour le moment. J'ai pas fini hein, de prendre tout la pompe donc je vais commencer à faire l'autre côté et je vous avouerai qu'avec une pompe on peut quand même quasiment faire tout le visage je pense que je vais pas finir tout le visage par contre donc peut-être qu'une pompe et demie c'est suffisant pour faire tout son visage je pense qu'avec une pompe un rendu léger une couvrance légère bah vous voyez là on voit je pense que vous le voyez c'est plus léger que là où j'en ai mis un peu plus on va dans le médium et là on reste dans le léger donc je vais en rajouter un petit peu mais j'aime bien parce que ça te fait vraiment une peau vraiment lumineuse un peu rebondie mais sans faire brillant moi j'avais peur de ça je vais pas vous le cacher je me je me suis dit ok ça va être une marque de make-up clean beauty qui prône le glow vraiment c'est le mot d'ordre le glow en plus des soins et du côté clean et je me suis dit oh non ça va être encore un produit qui fait briller de ouf après je sais pas ce que ça vaut sur une journée mais là je trouve que la lumière que t'as c'est joli ça fait pas je brille parce que j'ai un excès de sébum de ouf ou euh, que j'ai transpiré c'est une jolie lumière et pour le coup la teinte c'est tout petit peu, tout petit peu foncé pour moi mais franchement ça va. Écoutez, je vais finir ce que j'ai versé de plus ici. Comme ça on va voir on peut peut-être avoir quelque chose d'encore plus couvrant mais j'aime beaucoup le résultat, c'est hyper naturel et lumineux. Je vais quand même finir avec mon éponge. Je me dis que ça va vraiment bien appliquer et ça va éventuellement boire l'excès de produit. On a franchement une, une jolie couvrance. Par contre clairement, moi je poudre ma zone T genre pour moi c'est joli là, mais je sais que ça va être pire euh, au fur et à mesure de la journée moi je poudre toujours ma zone T parce que j'aime bien que ma zone T soit mat en fait. Le pinceau il est bien mais j'ai l'impression qu'il a perdu des poils j'ai l'impression de sentir des poils sur mon visage non franchement il a un joli rendu c'est joli sur le visage j'aime bien ensuite on enchaîne avec le concealer qui se présente comme ça qui coûte une quinzaine d'euros pour 6 ml c'est pas mal du tout je trouve surtout pour un produit clean et euh, encore une fois c'est un produit qui promet d'avoir une base soin donc on a du concombre on a de l'extrait de tomate on a squalane glycérine donc euh, c'est un concealer qui se veut léger avec une texture un peu gel donc je sais pas si ça va me convenir honnêtement vous le savez moi j'aime bien les hautes couvrances mais c'est pas grave on est là pour tester donc c'est parti je vous donne juste ma teinte qui est là HB2 c'est parti on va voir en termes de packaging je l'ai pas dit tout à l'heure mais on est sur du standard hein. c'est pas du packaging personnalisé là c'est aussi un packaging très standard on a un applicateur qui est assez standard également donc voilà c'est parti on va voir ce que ça donne je vais commencer avec un peu de produit avant de m'emballer je vais voir ce que ça donne et je commence avec un côté avant de faire 
faire les deux. En termes de couvrant, ça va pas être pour moi, clairement, je vous le dis. Je me connais et je connais mes cernes et je sais ce qui me va le mieux et ce avec quoi je suis la plus à l'aise. Et là, c'est pas le cas. Ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas trop de cernes, s'ils veulent illuminer. Mais euh, d'une part, je trouve que ça couvre pas. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'effet lissant. Pour moi, c'est un non. Pas de couvrance, pas d'effet lissant. C'est pas du tout ce que, ce que j'aime dans les concealers. C'est un non pour moi. Donc, ce que je vais faire pour quand même avoir un make-up que j'aime aujourd'hui, je vais mettre le House Labs. Je le fais hors caméra et je reviens tout de suite. Je vous ai fait une revue spéciale House Labs d'un côté. Combat avec le Mario parce qu'ils promettent quasiment vraiment la même chose. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est super intéressante. Donc là, je vais appliquer le House Labs et je reviens. Franchement, je me sens beaucoup mieux quand c'est lumineux et camouflé comme ça. Je vais pas poudrer tout de suite parce que je vais enchaîner avec des textures crème et notamment le bronzer. Le bronzer, c'est l'un des produits qui a fait le plus parler de lui cette année. C'est le Sun Melt Cream euh, Crème Bronzante Naturelle qui se présente comme ça, donc dans un packaging hyper standard. La teinte est super jolie et je crois que je me demande si c'est pas le seul produit dont je vous ai parlé de chez Sei. Est-ce que je vous en ai déjà parlé ou pas J'adore la teinte médium. C'est celui que je vais utiliser. Je vais utiliser le pinceau de tout à l'heure et c'est parti. C'est pareil, hein, vous avez des soins à l'intérieur, des ingrédients qui prennent soin de votre peau. J'aime beaucoup la teinte mais je suis quand même curieuse de savoir ce que la teinte d'en dessous, qui est un petit peu plus froide, aurait donné sur moi. Parce que là ça fait clairement un côté ensoleillé. Il est assez chaud mais il n'est pas orange et c'est ce que j'aime. Mais vous voyez ce glow Le truc c'est que les produits euh, Sai, je pense que c'est d'une part pour les gens qui aiment avoir ce glow là, mais c'est aussi pour les gens qui se sont dit tiens je vais investir dans une marque clean et je vais avoir quand même un joli effet sur ma peau et quand même assez pigmenté. Moi j'ai l'impression que c'est pour ça que cette marque elle a fait le buzz, surtout que c'était on rentrait dans une ère où les gens aimaient beaucoup les make-up sur les réseaux sociaux, c'est toujours beau hein, sur les réseaux sociaux mais moi dans la vraie vie j'aime pas du tout genre là je brille, là pour moi c'est un non, jamais je sortirai comme ça sauf si vraiment j'ai pas le choix. Mais ce bronzer de mémoire j'avais bien aimé parce que quand tu le poudres il reste bien en place mais il reste aussi joli avec euh, voilà ce côté trop à mes yeux glowy en moins mais vous allez voir je vais le faire en live comme ça vous allez pouvoir voir en tout cas effectivement c'est pas le genre de produit qui te fait briller et qui fait ressortir les irrégularités de ta peau parce que t'as aussi des produits comme ça qui se veulent glowy et tout mais ça tes pores ils sont vraiment accentués et tout et j'ai l'impression que le point fort de chez Sei c'est que t'as ce côté glowy que certains adorent mais sans le côté ça fait ressortir tout ce que j'aime moins en fait sur ma peau. Je vais enchaîner avant de poudrer avec un blush donc j'ai pris différents blushs. On va commencer avec celui-ci, c'est le Dewy Blush Made in New York, Made in USA. Toutes ces formules j'ai l'impression qu'elles sont Made in USA. Ce blush coûte 22 euros. je vous l'ai pas dit mais les bronzers je crois que vous avez 6 teintes le blush je crois qu'il y a 5 ou 6 teintes aussi. Moi j'ai pris deux blushs, je vais quand même vous les swatcher. J'ai pris le blush Chili qui est un petit rosé c'est un packaging en plastique glacé comme ça on dirait que c'est du vert. Un peu comme le fond de teint, ça fait le même effet sauf que le fond de teint il est en fond de teint, il est en vert, hein. ouais c'est du vert et avec un gros applicateur comme ça donc je vais vous le swatcher sur ma main je vais vous mettre les deux, donc ça c'est la teinte chili c'est un petit rosé hyper joli et j'ai la teinte Poppy, qui est un espèce de corail hyper lumineux, qui est super joli. Je pense que vu qu'on est un peu dans l'automne, tout ça, j'aurais tendance à utiliser celui-ci. C'est hyper gras par contre. Oh là là, ça m'a l'air bien pigmenté, hein, mais c'est hyper gras sous le doigt et ça devient pas du tout poudré ou quoi que ce soit. Je sais que je vais pas aimer, <rire> mais bon. Allez, c'est parti. Je vais appliquer le chili. Je vais en mettre sur le dos de ma main et du coup, je vais prendre un autre pinceau. Je l'applique de façon homogène sur mon pinceau. J'aime bien faire ça pour les textures crème et on va voir ce que ça donne. Alors la teinte, elle est super jolie j'aime beaucoup parce que mine de rien en fait quand tu l'appliques il est moins foncé c'est comme s'il se mélangeait un petit peu au fond de teint etc donc il est moins euh, rose mauve que quand tu le vois là c'est beau hein franchement c'est beau pour une photo ou quoi oh mais je me vois vraiment pas. Dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de ceux qui adorent avoir ce rendu là tout le temps. Comment vous faites pour pas vous en mettre partout Pour pas vous en mettre partout et pour pas en mettre aux autres aussi quand vous leur faites la bise parce qu'il y a grave du transfert. C'est joli parce que ça va pas venir accentuer les irrégularités. Franchement, ça, je le dis. Mais j'ai du transfert, vous voyez, il y a la marque, il y a la marque de mon doigt là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poudrer un petit peu et on va voir ce que ça donne une fois poudré. <rire> c'est comme tout à l'heure, je me sens tellement mieux quand mon teint est poudré. À ce niveau là franchement 
je me sens carrément mieux. Mais je n'ai pas poudré cette zone et je n'ai pas poudré cette zone et j'ai pas poudré cette zone non plus. Donc là j'ai vraiment fait tchac, tchac. Pourquoi Parce que j'ai une poudre dont je voulais vous parler dans cette vidéo qui m'a coûté 18 euros mais il y a 4 grammes à l'intérieur donc c'est pas énorme mais voilà ça fait pas du mal au porte-monnaie c'est ce que je veux dire par là. Et c'est une poudre en fait qui est censée te matifier le teint mais c'est pas une poudre matifiante pour moi. Je crois que je vous en ai déjà parlé de celle-ci. C'est une poudre qui est censée absorber l'excès de sébum qui est en trop. Alors selon qui est-ce que voilà d'une personne à une autre on a tous nos attentes et on estime qu'on brille trop en fonction de chacun enfin ce que je veux dire c'est que moi tout à l'heure je brillais trop mais pour certains c'est ce qu'ils adorent enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est censé être une poudre au fini lumineux qui est hydratante mais qui va absorber ton effet de sébum qui est en trop. Voilà donc c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui parce que honnêtement je me souviens plus du tout de ce que j'avais pensé de cette poudre. Je crois qu'elle existe en trois teintes. Moi j'ai pris la teinte translucide vous avez un petit distributeur comme ça au niveau du packaging donc on aime bien parce que du coup quand tu refermes ça t'en met pas partout dans la poudre je vais en prendre un petit peu hop j'en mets dans le capuchon et je vais utiliser un pinceau de la marque Sai j'avais pris un double pinceau comme ça j'avais complètement oublié donc je vais utiliser ce côté là et je vais le faire que d'un côté de mon front comme ça on va voir la différence donc effectivement on voit la différence là où j'applique la poudre Vous voyez là je brille et là juste à côté je brille plus donc c'est vrai que ça absorbe l'excès de sébum qui pour moi en tout cas était en trop pour moi là ça brille trop et ici je me sens carrément mieux donc je vais l'appliquer sur tout mon front moi j'aime bien ce genre de poudre parce que ça te permet de pas perdre la lumière d'un produit quand tu utilises un produit pour sa lumière il y a des fonds de teint comme ça que j'utilise pour la lumière c'est vrai qu'une fois que j'applique de la poudre bah forcément ça enlève le côté lumineux que j'aimais bien là je trouve que effectivement vous voyez ça a retiré le brillant de trop mais ça garde quand même une lumière super jolie et hyper naturelle en fait c'est clairement pas pour les gens qui veulent matifier à fond mais si vous n'aimez pas trop les brillances mais que vous voulez quand même garder un petit effet euh, lumière naturelle je pense que cette poudre elle peut vraiment vous plaire moi j'aime beaucoup donc je vais l'appliquer un peu partout pour essayer de fixer si j'utilise ce genre de poudre ça va pas trop plomber ma lumière je poudre un peu comme ça puisque moi je touche beaucoup mon visage surtout quand je travaille ou quand je suis sur l'ordi je fais souvent ça et alors là dans ces moments là quand je fais un crash test avec un fond de teint euh, comme celui-ci je me dis ah ouais c'est vraiment vraiment pas fait pour moi je vais éviter de trop aller sur la joue pour laisser un peu de lumière parce qu'on aime bien avoir du glow à ce niveau là mais sinon sur le reste de mon teint c'est hyper joli. Franchement cette poudre j'aime beaucoup. Par contre 4 grammes euh, c'est un peu abusé quand même. Ce produit là visuellement il est vraiment très joli et je me souviens quand je les ai achetés j'ai pas pu me décider sur les teintes que je voulais. Je vais vous les swatcher. Donc c'est le Glow Sculpt qui se présente comme ça. En fait c'est un espèce d'hybride. C'est un produit qui est un highlighter et un blush à la fois. C'est à dire qu'ils sont assez pigmentés et plutôt bien opaques pour être utilisés en blush mais euh, lumineux de façon à être utilisé en highlighter en fonction de la teinte que vous choisissez de votre couleur de peau etc donc on va utiliser ça aujourd'hui je vais vous swatcher les quatre parce qu'ils sont vraiment très très beaux il y a un miroir j'ai oublié de vous le préciser et je crois que j'ai aussi oublié de vous le préciser tous les produits Sei ne contiennent pas de parfum donc en fait c'est une petite texture crème comme ça et plus vous la réchauffez plus ça devient un peu c'est comme un beurre en fait parce que ça devient presque huileux sous le doigt et vous voyez c'est hyper intense en pigments et en perles nous avons le glow bronze le mauve glow le peach glow et pour terminer le quartz glow donc vous voyez en fonction de la teinte c'est facilement utilisable en blush et celui-ci par exemple moi je le vois bien en highlighter ou par dessus tout le make-up c'est vraiment très 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 joli après voilà faut pas avoir peur de s'amuser d'essayer de tenter et c'est ce que je vais faire aujourd'hui alors quelle teinte je vais utiliser je sais pas toutes les teintes sont vraiment trop belles c'est vraiment beau c'est bien lumineux je vous l'ai pas dit aussi mais ce sont des euh, produits qui sont refilables donc si vous terminez un pan vous pouvez juste changer la recharge en fait vous savez quoi je vais rester un petit peu dans les mêmes tons que l'autre blush je vais partir sur le mauve glow je vais prendre un pinceau de chez Smashbox, un peu comme ça, qui est similaire au 7, numéro 7 de chez It Cosmetics, que j'adore pour ce type de texture. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Hein. Moi, c'est ce que je vous recommande, surtout si vous avez peur ou quoi que ce soit, vous prenez comme ça. Dans un premier temps, vous faites comme ça sur votre main, ça permet déjà d'enlever le surplus, mais aussi d'appliquer la couleur sur tout le pinceau de façon homogène, comme ça, quand vous allez l'appliquer, ça va bien s'appliquer de façon homogène un peu partout, plutôt que d'avoir juste un côté du pinceau où il y en a plus et l'autre moins, et du coup, quand tu vas l'appliquer, tu vas avoir un point avec plus de produits. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti. Je vais l'appliquer un peu sur toute ma joue. Là par contre je pense que j'ai un peu trop retiré le produit. C'est vrai que c'est très joli. Hein. C'est très beau en fait. Ça te donne bonne mine. Moi je préfère avoir un teint un peu mat comme j'avais. Et à la toute fin éventuellement appliquer ce type de produit juste sur le bombé de mes joues. Pour donner ce côté glowy bonne mine. Mais tout mon teint comme ça, j'arriverai pas à le gérer. Et la teinte elle est jolie. Ça s'estompe plutôt bien. C'est très beau. Là j'aime bien. C'est le genre de, de produit que j'aime bien appliquer en finition. Je vais quand même reprendre 
mon éponge et estomper les extrémités. Que mon blush il est un peu trop flagrant. J'aime bien estomper les bordures comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Par contre le fait d'avoir mis le concealer Sey avant le concealer House Labs, ça a fait bouger mon concealer House Labs. Alors que je sais que le concealer House Labs il bouge pas. Et encore moins à ce point là. Donc je vais reprendre un petit peu de poudre. Par contre faudrait que je réessaie la prochaine fois de poudrer mon concealer avec la poudre Sey. Mais je pense pas que je vais apprécier parce que c'est lumineux quoi. Puis là ça allait dans les résultats c'est un peu mort, je sais pas si vous le verrez le fond de teint il a eu le temps d'un peu sécher là euh, le concealer, c'est un peu fichu franchement j'aime bien ce produit, en plus de ça vous avez encore une fois une base soin, dedans vous avez je crois de l'acide hyaluronique vous avez de l'huile de cucui, c'est un beau produit, c'est un petit peu un fail ce que je vais vous dire mais j'avais acheté son produit préféré parce que j'avais lu que le produit dont elle pouvait pas se passer c'est le glowy super gel qui se présente comme ça donc moi j'ai pris le plus petit pot qui coûte 14 euros mais vous avez la version full size, il existe dans deux teintes, moi j'ai pris la teinte la plus claire donc c'est censé être un petit gel qui contient des soins dont de la vitamine C maintenant vous savez ce que c'est, qui va prendre soin de votre peau mais qui va vous apporter un super beau glow, je pense que vous le voyez donc c'est typiquement le genre de produit que vous pouvez appliquer les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller mais vous voulez de la lumière au niveau de votre peau ou que vous pouvez euh, mélanger à votre fond de teint ou à votre crème hydratante et elle dit aussi que vous pouvez l'appliquer sur le dessus euh, de votre make-up, donc là par exemple j'en applique euh, un petit peu. Donc voilà pour ce produit là je le testerai la prochaine fois ou en entre temps et je vous redirai ce que j'en pense, c'est un petit peu le produit lumineux, un peu deux en un quoi, et qui vous apporte surtout de la lumière. Donc moi j'aime bien ces produits là, pour tous les jours c'est vraiment pas mal, encore une fois ça prend soin de votre peau. On continue avec le mascara, j'ai pris le miniature, parce que vous connaissez mes cils qui sont hyper chiants, donc je me suis dit, j'ai oublié de faire mes sourcils moi depuis tout à l'heure, je vais les faire juste après le mascara, je me suis oubliée. Du coup je me suis pris le mascara, ça vaut pas vraiment le coup d'acheter la miniature, hein, parce qu'elle coûte quasiment 14 euros, donc autant se prendre le full size. Voilà je me suis dit moi mes cils c'est super relou, donc donc je vais prendre celui-ci, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est un mascara qui promet de prendre soin de vos cils, déjà il contient des agents nourrissants qui vont fortifier vos cils, les nourrir, les fortifier, donc ça c'est vraiment cool quand t'as un produit qui prend soin aussi de tes cils, mais c'est censé t'apporter du full volume comme en effet faux cils, donc autant vous dire que j'en attends beaucoup du mascara, bon déjà à première vue, moi je trouve que c'est pas un mascara qui va t'apporter du volume, c'est un mascara qui va plus t'apporter de la courbe je pense, et de la définition, mais il m'a l'air pas mal du tout. La courbe a l'air de, de bien tenir et j'arrive bien à choper mes cils et ça j'aime bien. Je trouve que ça les sépare bien. Pas mal non Donc voilà ce qu'on a au niveau des cils. Franchement moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout d'autant plus que j'ai une base qui est très compliquée. Je trouve que ça me fait des jolis cils. C'est pas le mascara le plus fou mais franchement c'est un mascara que je me vois clairement porter au quotidien parce que je trouve qu'il apporte une définition. Enfin ça fait plein de cils parce qu'il les sépare bien et ça crée une petite courbe qui est vraiment jolie pour un effet naturel. Je trouve ça hyper beau. Donc on va terminer cette vidéo avec, et j'ai fait mes sourcils entre temps, mais on termine avec un rouge à lèvres, j'ai pris le Lip Blur qui est censé être un rouge à lèvres mat qui va bleurer, bah comme son nom l'indique, mais qui contient des agents hydratants, vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez aussi de l'huile d'olive, donc en fait c'est un mat nouvelle génération qui va être assez pigmenté mais qui va aussi prendre soin de vos lèvres. J'ai pris la teinte moderne, mais de mémoire il y avait une autre teinte qui s'appelait Nouveau je crois, qui était super jolie, mais je me suis dit je vais commencer avec un et on verra bien. Donc je vais l'appliquer sans crayon à lèvres pour voir ce que ça donne et ensuite hors caméra une fois que j'aurai fini de filmer si je l'aime je rajouterai du crayon pour le garder toute la journée donc c'est un petit tube un petit peu comme ça je les trouve assez chic en fait ces rouges à lèvres ces tubes quand c'est fin comme ça on a une super belle opacité effectivement je sens que c'est mat mais euh, crémeux un peu compliqué si je me mets pas face au miroir la teinte elle est super belle j'adore super beau pour l'automne c'est entre le rose et le mauve est-ce que ça bleure pas tant que ça je vois pas d'effet qui bleure ça marque pas la sécheresse de mes lèvres non plus, mais j'ai pas d'effet smooth comme le feraient d'autres rouges à lèvres. C'est bien opaque, c'est hyper confortable. Je sens l'opacité du rouge à lèvres par contre, c'est pas aussi fin que les nouvelles, nouvelles générations, les rouges à lèvres hyper fins comme les... Je crois que c'est les Powder Kiss de chez MAC où tu sens rien. Là tu sens que t'as un rouge à lèvres mais voilà en même temps ça me dérange pas beaucoup. Mais la teinte elle est belle, je la trouve trop belle cette teinte. Donc voilà pour le make-up final réalisé avec uniquement des produits de la marque Sey. Donc voilà ce que ça donne au niveau du 
résultat final. Ce que j'en pense, on se fait un rapide récap. C'est une marque qui effectivement tient ses promesses parce qu'on ressent le côté clean, nourrissant, soin, etc. sur la peau. Mais c'est aussi une marque qui s'est dit je vais faire ça, je vais quand même créer des produits qui vont quand même avoir une petite action sur le grain de peau et je trouve que c'est le cas. J'ai déjà testé des produits de ce style là, un peu glowy, etc. mais où euh, ça faisait tout ressortir et c'était pas joli. Là ça reste joli, c'est juste que moi comme vous le savez c'est pas du tout ce que j'aime. Je pense que je vous l'ai dit mille fois dans cette vidéo, désolée si je vous ai saoulé. Maintenant que j'y repense je crois que j'ai pas arrêté de le répéter mais j'aime pas trop briller. Je dis pas que c'est moche, je peux mais pas dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est pas pratique en tout cas pour ma part. Je trouve que c'est une marque qui tient ses promesses en termes de rapport qualité prix. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout parce que malgré le fait que ce soit clean etc, on reste quand même dans des prix. Je vais pas dire que c'est pas cher mais c'est pas non plus excessif par rapport à beaucoup d'autres marques clean et vous le savez. Après je pense qu'ils récupèrent aussi sur le fait que ce soit des packaging très standard parce que souvent ce qui fait monter d'un coup le prix d'un produit c'est le packaging donc il faut aussi regarder ça. Là ce sont des packaging très standard donc je pense qu'ils sont restés sur quelque chose d'assez simple pour s'y retrouver aussi. En ce qui concerne les produits donc je suis plutôt satisfaite et c'est une belle surprise. Je pense que dans cette catégorie de produits, de promesses, de skincare, make-up, on a quand même un bon juste milieu entre le skincare mais des produits qui ont quand même de jolis, euh, un joli rendu sur la peau. Pour les personnes qui recherchent ce type de produit, je pense que franchement vous pouvez y aller de toutes les marques que j'ai testées, c'est l'une des meilleures. Clean avec ce côté glow mais avec euh, vraiment un joli rendu euh, sur la peau. Donc voilà ce que j'ai à dire concernant Say Beauty. Est-ce que c'est une marque que je vais utiliser au quotidien Honnêtement pour une grande partie des produits je ne pense pas et je vais d'ailleurs vous dire les produits que je pense réutiliser et ceux que je ne pense pas réutiliser. Rapide stop au niveau des accessoires, franchement ces deux pinceaux sont trop bien, ils sont hyper doux, ils sont bien, il y a beaucoup beaucoup de poils, ils sont vraiment top donc j'aime beaucoup les accessoires. Si jamais vous vouliez tester une nouvelle marque de pinceau, vous pouvez y aller pour le coup, franchement je suis pas du tout déçue. Maintenant ce qui concerne les produits, je pense que les produits que je vais continuer d'utiliser, franchement il y en a pas mal. L'espèce de blush highlighter en finition, je trouve que c'est vraiment très très beau. Je pense que je vais réutiliser ce produit là parce que les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller ou les jours où je veux de lumière, je vais euh, utiliser celui-ci mais il faudrait que je le teste pour vous en reparler pour voir si ce côté glow reste bien sur le visage ou si c'est juste au moment où tu l'appliques que c'est joli et après quand ça pénètre et ça sèche, bah t'as absolument plus rien. Ça aussi ça vaut pas trop le coup je trouve. Donc à voir mais celui-ci m'intéresse beaucoup. Franchement j'aime beaucoup le mascara. La poudre de finition j'aime beaucoup parce que c'est le genre de poudre qui va te matifier mais qui va quand même te faire en sorte à ce que tu gardes une lumière, surtout quand tu utilises des produits pour ça qui sont lumineux. Des fois quand tu te matifies le teint, tu dis bon j'ai un peu perdu euh, un côté que j'aimais bien dans le, le produit pour le teint, donc je trouve que c'est une très belle poudre, moi j'aime vraiment beaucoup. Ça je pense que je vais pas les réutiliser sauf si je matifie par dessus, pour moi c'est vraiment beaucoup beaucoup trop gras. Donc c'est un non pour moi. Le bronzer j'aime mais si je matifie en fait, je peux pas le laisser comme ça parce que pour moi il est un peu trop gras. Il est bien mais c'est pas celui que je vais utiliser souvent. Je pense que je pourrais le réutiliser parce que l'effet il est très beau, mais c'est pas celui que je vais utiliser de manière quotidienne ou mon go-to quand je veux partir et prendre un produit. Le concealer, nope, c'est un non pour moi. Bah, je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Par contre, le, le fond de teint, je pense que je le réutiliserai et j'essaierai de le réutiliser avec d'autres produits un peu plus mat, voilà, des produits que j'utilise un petit peu plus au quotidien pour voir ce que ça donne. Mais franchement, ma peau elle est super jolie, c'est hyper naturel, c'est lumineux, c'est pas mon fond de teint préféré honnêtement si tu me disais euh, oui là est-ce que tu me le recommandes dans ton top 3 non mais c'est un bon fond de teint euh, clean lumineux qui fait une jolie peau genre joli rendu et euh, plutôt naturel donc voilà ce que j'en pense j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé si vous vous posiez la question sur cette marque qu'on a vu arriver du jour au lendemain genre euh, littéralement quoi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé est-ce que vous aimez ce type de produit est-ce que vous êtes dans une démarche où vous avez envie d'utiliser plus de produits clean ou est-ce que pas du tout ça vous passe au dessus de la tête est-ce que vous avez d'autres marques de ce type que vous souhaiteriez me voir tester, n'hésitez pas à me dire tout ça et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à aller voir l'une de mes dernières qui se trouve. Normalement c'est par là, j'espère que je me trompe pas cette fois-ci, à chaque fois je me dis faut que je retienne pour pouvoir le faire le bon truc. Par ici pour voir l'une de mes dernières vidéos, je vous fais des gros bisous, on se voit très vite. Mmh.